Deus nos assentar. Santo anjo do Senhor, Deus é nosso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me pede, me guarde, me governe, me ilumine, para ser também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a você que está ao vivo conosco em casa. Eu sou Moisés Rocha, de Minas Gerais. E se você quiser me ouvir, me dá um sorriso gostoso, dá uma salva de palmas para mim. comigo, por favor, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Pergunta para quem está do seu lado, cadê sua Bíblia? Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Acharam? Sim. João 3, 16. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único para que quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação. Veja sua Bíblia, uma salva de palmas para a palavra do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano foi criado no alto grau de santidade. O Catecismo chama esse alto grau de justiça original. Uma palavrinha grega chamada xerecter, ou caráter indelével. Ou seja, a santidade de Deus, a essência de Deus, a face de Deus, o DNA de Deus é colocado no ser humano. Se nós acompanharmos os dois primeiros livros do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver essa paixão de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, Deus tinha um encontro marcado com Adão e Eva no Éden. Imagina Deus ir no Éden todo final de tarde para conversar com o ser humano. É por isso que o ser humano foi morar no Éden. A palavra Éden significa jardim das delícias. Está tudo muito perfeito, está tudo muito magnífico, está tudo muito santo. Quem está me entendendo, diga aleluia. aleluia. Mas no meio desse relacionamento aparece uma terceira pessoa, a prefiguração do demônio, a pessoa da serpente. A palavra demônio, capeta, diabo, satanás, todas elas se derivam da palavra diabo. Diabo do grego é diabolos. O que é diabolos? É alguém que entrepõe no meio de um relacionamento. Portanto, quando marido e mulher não estão bem, o diabolos entrou no meio. Quando pais e filhos não estão se dando bem, o diabolos entrou no meio. Quando nós estamos brigando dentro da igreja, o diabolos entrou no meio. E então o diabolos entrou no meio do relacionamento perfeito de Adão e Eva com Deus. E quando Adão e Eva decidiram pecar, você já sabe a tragédia que isso aconteceu. São Paulo depois vai dizer aos Colossenses que aquele que peca, constrói sobre si um documento de autocondenação. Ou seja, a partir do pecado de não havia um documento que nos condenava. São João vai dizer que aquele que peca se alia ao demônio Então com o pecado original O ser humano se tirou do colo de Deus E se deu de presente para o demônio Paulo e João vão nos dizer que a partir do pecado O ser humano passou a pertencer ao demônio E é por isso que o demônio recebe o poder de morte A partir do pecado original Deus fica irado Então ele expulsa o ser humano do Éden E o pecado constrói um véu Quando Deus olha de cima para baixo Ele olha com ira Porque há um véu que separa ele da sua criação E quando o ser humano olha para cima Ele não consegue mais ver a face de Deus Aleluia Porque 
porque há um véu entre o ser humano e Deus. Depois Jesus vai morrer na cruz e esse véu vai ser rasgado, mas no pecado original há uma barreira, há um véu que separa Deus do ser humano. Então o ser humano é expulso do Éden, ele perde a face de Deus, ele não tem mais contato com Deus, ele se alia ao demônio, ele constrói para ele um documento que o condena e no meio dessa lambança já acontece um assassinato em família, Caim mata Abel e no sangue inocente de Abel o diabo começa a matar e matar e matar e depois Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 6 versículo 23 que o salário do pecado passou a ser a morte, Deus disse a partir de agora as mulheres terão dor no parto, os homens terão que suar e trabalhar duro para sustentar as suas casas a partir de agora nós vamos adoecer nós vamos ficar velho, vai ter verruga, vai ter calo vamos ficar careca, vamos ter problema de saúde, nós que estávamos perfeitos e havíamos sido criados para incorruptibilidade porque nós não nascemos para morrer a partir de agora a situação do pecado original ficou deplorável, diga para quem está do seu lado, o pecado mata nós estamos então diante de um apagão Quem está acompanhando o raciocínio, diga aleluia. aleluia Estamos diante de um apagão Deus trancou o Éden O livro do Gênesis diz que Deus colocou dois querubins de 15 metros de altura Cada um com uma espada de fogo na mão As espadas se encontravam Imagina comigo um laço feito de anjo A partir de agora ninguém mais entra no Éden Deus está solitário A situação está agravante Há um apagão sobre a terra Então Deus tenta resolver O início disso com Enoque Enoque foi importante Tanto é que ele foi arrebatado Mas Deus não conseguiu Então Deus tenta reconstruir essa aliança com Noé Noé também foi muito importante No tempo do dilúvio Mas Deus também não conseguiu Até no livro do Gênesis capítulo 12 Deus está Claro, Deus é Deus Você está entendendo a minha forma de dizer Deus está com as mãos atadas Não havia fé então Deus encontra na terra dos caldeus Um homem de 75 anos de idade chamado Abraão E quando Abraão pega Sara por ordem de Deus E vai para uma terra Nasce ali o estado da fé Em Abraão Deus começa o início do que seria A resolução desse problema então Abraão se torna o pai da fé Paulo depois vai dizer aos hebreus que Abraão é o pai da fé Tudo que nós sabemos de fé foi gerado em Abraão Parece que a história da reconstrução da salvação do pecado Começa em Gênesis capítulo 12 Diga comigo aleluia, aleluia. Então Abraão junto com Sara tem Isaac Isaac casa com Rebeca e tem Jacó e Isaú Jacó tem doze filhas, doze tribos de Israel Zabulão, Neftal, Rú, Benjamim, José, Judá, Levi, Serão, César, Cadã e Gad então Benjamim vai para o Egito, a família sobe para o Egito, eles moram 410 anos no Egito, então aparece na história Moisés, e aquilo que Deus começou a gerar em Abraão, ele dá continuidade em Moisés, Moisés organiza o povo em tribos, e então Deus diz a Moisés no livro do Êxodo capítulo 12, que uma coisa que ele quer, já é a prefiguração da salvação, é que o um cordeiro sem mancha, sem dar a corporal, o primogênito, o bonitinho dos cordeiros seja sacrificado no altar para o um depósito de sangue em juízo, para que Deus comece a perdoar a humanidade. Mas até aí mais de mil anos se passaram e todo mundo está morrendo e reis caindo, profetas caindo. A situação está cada dia mais deplorável. Fala para quem está do seu lado porque o pecado mata. Porque o pecado mata. Então o sacerdote era imperfeito. O primeiro sacerdote da Bíblia foi Arão E Arão, por ordem do Senhor, começa a organizar No capítulo 12 do livro do Êxodo E quando chega lá no 32 do livro do Êxodo A liturgia do sacrifício do Cordeiro está montada Então, o sacerdote vem, ele incensa diante do véu E esse véu significava o Éden Do lado de cá, o Santo dos Santos Aqui na frente, o Santo Do lado de cá, o lugar sagrado Do lado de cá, onde Deus habita Havia do lado de cá do véu, a arca da aliança do Senhor, contendo a vara de arão que floresceu, o maná que desceu do céu e os dez mandamentos da lei de Deus, então o sacerdote sacrifica o cordeiro e ele incensa o cordeiro, aleluia em 
então ele tem a autorização espiritual para ultrapassar o véu, que é a presença de Deus, que não é de ninguém mais pode chegar, então ele salpica o sangue do cordeiro no santo dos santos, e ele coloca metade desse sangue no propiciatório, e quando Deus recebe o sangue do cordeiro, Deus permite, permite que aqueles que aceitaram o sangue do cordeiro sejam lavados, então os marcos, os umbrais das portas são aspergidos e o sangue do cordeiro aplaca a ira de Deus, Deus perdoa os pecados sim, mas temos dois problemas, mesmo com os cordeiros morrendo ninguém tinha acesso a Deus, porque o cordeiro não é divino, ele não tem capacidade com seu sangue de fazer o ser humano ter acesso ao web mais uma vez e segundo problema, o sangue do Cordeiro, só a placa, a ira de Deus são aqueles que aceitam o sangue do Cordeiro e os que não aceitam então o sangue do Cordeiro não resolvia o problema daqueles que são infiéis depois Jesus vai dizer, é por isso que eu vim para os sãos, minto para os doentes, porque o são não precisa de médico o sangue dos Cordeiros já resolvia os problemas dos bons, eu vim para resolver os problemas daqueles que estavam perdidos, porque o filho do homem veio para salvar aquilo que estava perdido pode aplaudir Você está entendendo o que esse gordo está falando? Você não precisa decorar nada disso, a introdução para chegar onde a gente quer. Diga para quem está do outro lado, Deus está desenvolvendo a história. Abre a sua boca, já que não tem Bíblia. Diga para quem está do outro lado, Deus está desenvolvendo a história. Deus está desenvolvendo a história. Durante quatro mil anos o sangue dos cordeiros morreu. Depois começou o sangue dos bodes, dos carneiros, dos touros. Mas a situação continua aparentemente do mesmo jeito aqueles que não sacrificavam o cordeiro eram mortos porque o diabo desde o sangue de Abel está matando, está matando, está dividindo, está separando está fazendo cair, está fazendo pecar o pecado reina no antigo testamento e quando Deus olha, tem um véu, quando o ser humano reza, tem um véu. Há um véu que bate de lá para cá, há um véu que bate daqui para lá. A situação continua do mesmo jeito. Fala para quem está desse lado, Deus precisava tomar uma decisão. Deus precisava tomar uma decisão. Lá no sangue do cordeiro, passa 200 anos, vem Elias, depois de 6 anos vem Sansão, então Sansão cai também, Elias é um bom profeta, mas não consegue resolver a situação, então desenvolve na casa de Judá Davi, depois de Davi divide reino do sul, reino do norte, o reino do sul vai para o seu filho Salomão, o reino do norte vai para Acabe, Acabe faz uma outra lambança, Deus lá vai, descendo, 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 mas um dia Deus fez uma reunião e chamou Jesus para conversar, e ele disse, meu filho, senta aí, eu tentei com Enoque eu tentei com Abel eu tentei com Abraão eu tentei com Noé, eu tentei com Davi eu tentei com Sansão eu tentei com Elias, eu já tentei com todo mundo, eu já nem sei mais com o que que eu tentei, mas existe uma solução eu preciso que agora seja você, eu amei tanto o mundo, que agora eu quero enviar o próprio filho A primeira coisa, eu topo, pronto, se dá dado. A segunda, mas como é que isso vai acontecer? Porque o cordeiro morre lá embaixo, não resolve o problema porque não é divino. Eu sou divino e não estou lá embaixo. Mas não vou trocar seis por meia dúzia? É lá de baixo com aqui de cima? E o pai falou, calma, eu sei o que eu estou fazendo, você está ansioso? Espera. <risos> Toma! Sim! Gabriel! Desce, meu filho! Ela já está na janela! Falta 15 para 6 da tarde! Hoje é sábado! Entra em Nazaré! Vai até Belém! E diga para ela que eu escolhi ela para ser a mãe do Salvador! Então o anjo vem e Maria pergunta, como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum! E então Gabriel diz, o Espírito do Senhor descerá sobre ti! A sombra do Altíssimo vai te envolver. Maria falou, por que você não falou isso antes? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, eu também topo segundo a tua vontade. Gabriel sobe, fala, pai, ela aceitou. Jesus desce do céu, entra no seio de Maria, se torna ser humano em tudo, menos no pecado. E agora essa criança que nasceu no presépio de Belém, ele é divino, ele é humano. Ele tem natureza de cima, natureza de baixo. Quando ele morrer na cruz no seu sangue, ele vai substituir o sangue dos cordeiros, mas ele não tem só sangue, ele também tem água do seu peito, porque ele é divino ele é a única pessoa que pode rasgar o véu, rasgar o documento tirar 
deixar os anjos e os querubins do Éden e nos devolver de novo na presença de Deus. Só Jesus poderia te salvar. Fala para quem está na sua frente, só Jesus poderia te salvar. Eu quero ouvir o tum 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 do seu peito, bate o seu peito e fala: só Jesus poderia me salvar. Talvez eu tenha pontuado para você quatro mil anos de história em que o pecado reinava, mas o pecado vai ser destruído agora. Jesus nasce. O inferno começa a dizer, bem, tem uma criança diferente aqui na parada. <risos> Gente, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são insondáveis, diga aleluia. Aleluia. E entenda, o diabo não pode fazer leitura da mentalidade de Deus. São Tomás de Aquino, que o diabo tem poder sobre o nosso passado, é por isso que você tem que confessá-lo, senão você está lascado. Tem poder sobre o nosso presente, é por isso que você tem que orar e vigiar, senão você está lascado. Mas o diabo não tem poder sobre o futuro, porque só Deus é onipotente, onisciente, onipresente, o futuro só pertence a ele. Então ele observa os sinais, mas ele não tem poder de entender os fatos, porque só Deus é Deus. Diga amém. Amém. O diabo viu, peraí, tem anjo cantando glória e deixar o Eu estou vendo três reis magos, cada um saindo de um lugar longe para danar, para levar presente para esse menino. Tem uma agitação fora do normal. Aquilo ali não é simplesmente um corte da comida para gato. Alguma coisa tá rolando de diferente. Esse menino é especial. Diga para quem está do seu lado, o menino é especial. Então o diabo planta no coração de Herodes o desejo de matar todas as crianças de zero a dois anos, imaginando que esse e qualquer outra criança especial que tivesse no meio ia morrer. Então o Espírito do Senhor manda Gabriel aparecer em sonho para José e disse: pega Maria o menino, vai, vai embora, vai embora, some, vaza. Então eles fogem para o Egito. Quantas crianças morreram? Duas mil são aqueles santos inocentes que a gente celebra ali entre Natal e Ano Novo, achando que Jesus morreria no meio. Mas Jesus e João Batista, porque Isabel e Zacarias também fugiram para o Egito, os dois não foram pegos nessa chacina. Aos 12 anos, Jesus entra no templo e começa a pregar. Todo mundo diz: tem alguma coisa diferente. O inferno se agita. Até agora, o inferno não está entendendo o que está acontecendo. Santo Agostinho diz que a auto-revelação. Do que Deus seria em Jesus Para que o inferno soubesse Só vai acontecer no início do seu ministério Até 30 anos Ninguém está entendendo que ele tem de especial Mas também ninguém está entendendo Que ele é Deus Há uma agitação sobrenatural no inferno Os demônios não sabem o que está acontecendo Mas já há um sentimento que eles vão ser derrotados Aleluia, Aleluia. Então Jesus começa a pregar no templo aos 12 anos E Maria diz, meu filho, você se perdeu de todo mundo Eu estou preocupado com o que está acontecendo com você E Jesus falou, oh, mãe Será que você não entende que eu já estou começando a cuidar das coisas do meu pai? Deve ter tomado um puxão de orelha Bora, bora para casa 30 anos então Acontece uma coisa sobrenatural Diga aleluia. aleluia Jesus vai para o deserto Ele volta do deserto E está uma figura estranha Barbudo, cabeludo, com pé de carneiro Batizando A história nos diz que nesse momento João Batista está batizando 5 mil pessoas por dia, já tem 200 batizadores. Ele já tem uma empresa de batizar pessoas. Já tem cartão, site, Facebook e zap zap. E de repente, ele ó, pensa no jeito de uma raça de vibra, quem ensinou vocês a da cola de Deus? Eu vos batizo, pá, próximo serpente venenosa, o machado está posto à prova, dá em frutos de verdadeira conversão, pá, batismo, volta, sua serpente venenosa, e chamando todo mundo de cobra, batizando e próximo, próximo, de repente ele fala, sua, ele olha para essa cobra é diferente. <risos> para tudo, para tudo, para tudo, os 200 batizadores, as 5 mil pessoas, para, 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 vocês lembram que eu disse para vocês que eu batizo com água, mas depois de mim viria aquele que é batizado com o Espírito Santo com fogo, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é necessário que ele cresça e eu diminua, me esqueçam siga ele, a minha missão acabou, agora é com ele pode aplaudir, pode aplaudir Muito bonito, 
batiza o seu discurso, mas eu quero que você me batiza. João Batista disse: Você está louco? Como é que eu vou batizar o dono do batismo? Ele falou: Cala a boca, eu me batizo. Ele não falou: Cala a boca. <risos> Eu já li a Bíblia inteira sete vezes, na minha Bíblia está escrito por hora, é necessário que seja dessa forma. Jesus era educado, não era de como é. E João Batista batiza, o céu se abre, o Espírito do Senhor desce sobre ele em forma de pomba e do céu. O Pai disse, este é o meu filho muito amado, no qual eu coloco a minha afeição. Olha a manifestação da trindade, o filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando que a cara do filho é a cara dele. Dois capítulos depois Jesus falou, quem me vê é o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pode aplaudir. Jesus começa a sua cena. 
Esse fenômeno de sua, de sua sangue é chamado pela ciência de hematidrose. O que é hematidrose? Nós temos a pele, embaixo da pele nós temos as glândulas de suor, sodorícolas, depois nós temos os vasos capilares. Quando alguém está no auge do auge da tensão, da depressão, da solidão, da angústia, da rejeição, do cansaço, do estresse, esses vasos rompem, mistura com as glândulas e lá em cima nos poros sai suor, mas é suor misturado com sangue. Não é sangue vivo porque não é vermelho grosso, mas também não é suor porque não é branco nem amarelo. É um suor com mancha de sangue, um sangue desaguado em água. De suor. Quem está entendendo, diga amém. amém. À meia-noite, Jesus começa a suar sangue. Ele sua sangue. Meia-noite a uma, uma às duas, duas às três. Por volta de quatro horas da manhã, Jesus é traído por um beijo de Judas. E então, Pilatos manda para Anás, Anás manda para Caifás, Caifás devolve para Pilatos. São dez horas da manhã, ninguém sabe o que fazer. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado algum. Ele era o Cordeiro de Deus sem mancha. Ele não tinha feito nada de errado, não tinha motivo para mandar matar. Dez horas da manhã, então Pilatos pede a bacia para a sua criada e diz, vocês querem matar? Eu assino, mas eu lavo minhas mãos do sangue desse homem, não tem nada a ver com isso, mas podem matar. Dez horas da manhã, Jesus é condenado à morte, ele apanha de dez às onze, de onze, meio dia, de meio dia, a uma, de uma às duas. Às duas horas da tarde, a cena de Jesus é de Isaías 53. Isaías viveu setecentos anos antes de Cristo. E no capítulo 52, 53, ele vai dizer, não tinha aparência humana, ele parecia um verme. Ao vê-lo, cobrimos o rosto de vergonha. Ele era maltratado, sofria tudo, como um cordeiro sem mancha, que caminhava para o seu assassino, uma ovelha muda na mão do seu tosqueador. Mas ele não abriu a boca, ele assumiu sobre si nossas maldições, nossas transgressões. O castigo que pesava sobre nós foi descarregado sobre ele, porque pelas suas chagas nós vamos ser sarados. Pode aplaudir de novo. Diga comigo, duas horas da tarde. Duas horas. Jesus é o bagaço da bagaça da bagaça. Jesus não tem mais nenhum pedaço inteiro, nada que funciona. Roxo, sangue, estourado, hematoma, arrebentado, 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 estourado, 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 da bagaça da bagaça. Ele está desde ontem, sem comer, sem beber, sem dormir, depressivo, triste, suor sangue. Foi traído por um beijo, foi jogado de palácio para palácio. Jesus é o pó do pó do pó do nada. E ele precisa ir rompendo. Porque da sala de Pilatos até o Calvário, 700 metros, quase um quilômetro. Para quem não tem força para andar e ainda carregar uma cruz, Jesus fez já começar o trajeto. Então ele cai pela primeira vez, se levanta e diga aleluia. Ai, ele cai pela segunda vez, então o Verônica enxuga o seu rosto no plano chamado Mandrilhon. Nasce ali a devoção mais, igreja, a mais antiga da igreja sagrada face. As chagas de Cristo ficam estampadas no pano. Ele cai pela terceira vez e ele está muito mal, ele não consegue se levantar. Havia ali um homem na cidade do sul da África, uma cidade chamada Sirene, por isso Simão ou Sirineu, 3 mil quilômetros dali, estava para a festa da Páscoa. Ele não tem nada a ver com o babado, ele veio passear, fazer turismo religioso, juntou dinheiro a vida inteira para fazer aquela viagem. O soldado pega ele no meio do caminho e coloca ele para carregar a cruz com Jesus. E então, por volta das 15 horas, os dois chegam na cruz, você já sabe o que aconteceu. Jesus diz: Eu tenho sede, ele cospe. Porque deram para ele uma esponja com vinagre, mirra, aloés, vira um alucinógeno. Se Jesus chupasse, alguém poderia jogar na nossa cara hoje que Jesus não nos salvou porque ele estava drogado. Cada substância que ele chupou, então ele cospe porque ele quer morrer com sede mais consciente. Então Jesus dá a Virgem Maria de presente na cruz. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então há um desabafo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E então acontece o fenômeno do bom ladrão, Jesus já vai inaugurar o céu daqui a pouco, levando o primeiro santo com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e ele diz, pai tudo está consumado e então, respirando ele entregou o seu corpo e a sua alma, pode aplaudir mais um pouco mas existe uma coisa, diga para quem está do seu lado, você não está entendendo o sofrimento de Cristo é muito importante. Espera é aí, você vai abrir a boca ou não vai? Diga comigo, o sofrimento de Cristo é muito importante. Mas não é o sofrimento de Cristo que nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo. Espera aí, já tem sangue.
sangue saindo pelos poros, já tem sangue saindo pelos olhos, tem sangue saindo pelos ouvidos, mas tinha um detalhe. Na liturgia do Cordeiro de Êxodo 32, de 2.600 anos atrás, para o sacrifício do Cordeiro valer, depois que o Cordeiro morresse, precisava, com uma lança, ferir o seu coração. E o Espírito Santo sabe tudo, diga aleluia. Para certificar que Jesus estava morto, qual era o ritual normal? Pega um pedaço de pau e bate na perna dos crucificados. Pá! Porque aí, se não morreu, aí não morre o asfixiado. Chegando na mão de direita, pá! Chegando na esquerda, pá! Quando foram bater no joelho de Jesus, o pai falou, para, 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 que é isso? Oséias, 350 anos antes disso, nenhum souço do filho do homem será quebrado. O Espírito Santo está cuidando de tudo, gente. Pode aplaudir, pode aplaudir. O soldado não entende nada. Há algo espiritual acontecendo. Ele solta um pedaço do pau, o outro dá ideia. Pega a lança, fura o peito. E o pai diz, yes, é agora. Que nós vamos quebrar tudo. É agora, é agora. O inferno montou uma reunião. <risos> Quatro mil anos desde Adão e Eva. O pecado rei. Bum, 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 pecado rei. Bum, 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 bum. E samba, e sofrência, e pacote, e funk, e cerveja gelada O inferno diz, matamos o cordeiro Uhul, uhul Diga para quem está do seu lado O inferno não sabe o que Deus planejou O inferno não sabe o que Deus planejou Diga para quem está do outro lado A salvação vai destruir o pecado A salvação vai destruir o pecado então o soldado pega a lança e começa a atravessar o peito. Gente, eu estou pregando com a gente inteligente, diga aleluia. Ah, é. Se o coração está aqui, não é muito mais fácil você pegar a lança e... Certo? É. Não. Isaías 700 anos diz que ele será transpassado por causa de nossos crimes. Transpassado é passado de um lado para o outro. Não podia pegar o coração aqui, precisava ser assim. O soldado não entende nada, mas o Espírito Santo está empurrando o soldado e ele troca de lado. E, e então é por isso que no crucifixo a chaga está no laço direito, mas a finalidade dela era varar o coração na esquerda. Então entra a lança, quando fere, começa a sair sangue, diga aleluia. aleluia. Começa a sair sangue, diga aleluia. aleluia. Pergunta para quem está do seu lado o que é o sangue. É o sangue. O sangue é a humanidade de Jesus O verbo se fez carne e habitou entre nós Diga aleluia. aleluia O sangue de Jesus está substituindo o sangue dos cordeiros da terra Diga aleluia, aleluia. Até aí tudo bem, diga aleluia. aleluia Mas se Jesus morre aí, o sangue acaba ali A história acaba ali, o inferno venceu Só trocou o um sangue de animal por um sangue humano Diga aleluia. aleluia Mas quando a última gota de sangue saiu, começou a sair do que é a água? Pergunta para mim se você não sabe. Vou tomar uma água. Vocês estão parecendo uma congregação cristã no Brasil. Me dá um sorriso. E fala, Moisés, o que é a água? Moisés, o que é a água? Vamos voltar lá com Jesus em vida. Era meio-dia. Ele entra na Samaria. Judeu samaritano tinha ódio uns dos outros mortal. O judeu queria ver o diabo, mano, queria ver o samaritano. Todos os dias os judeus no mundo das lamentações falavam: Bendito seja Deus, destrói os samaritanos. Bendito seja Deus, arrebenta com os samaritanos. Jesus era judeu, ele entra na Samaria, uma terra maldita. E para completar o babado, ele acha uma mulher que já estava no quinto marido e esse também não era dela. Jesus vai numa terra maldita para uma mulher prostituída em adultério. Pergunta para quem está do seu lado, o que ele vai fazer lá? Alguém quer saber? Me pergunta, pergunta para mim, o que ele vai fazer lá? O que ele foi fazer lá, eu não sei, mas eu posso te contar a conversa. Jesus falou, mulher, me dá um copo d'água. E ela falou, como tu sendo judeu me pede água, você está louco? Ela falou, vamos direto ao assunto. Acho que Jesus é de Minas Gerais. Vamos direto ao assunto. Ela falou, se você soubesse quem te pede água, era você! E ele me pedir água e eu te daria uma água viva que os vossos pais comeram maná no deserto e beberam água que Moisés feriu a rocha e morreu. Mas quem beber da água que eu vou dar nunca mais vai ter sede. E isso vai dar. Diga para quem está do seu lado, a água é a divindade.
Trindade de Cristo. Espera aí, eu estou pregando para gente inteligente. Por que, que o Cordeiro no Antigo Testamento não dava acesso às pessoas a Deus? Porque o Cordeiro só tinha natureza de baixo, o Cordeiro não era divino. Então Jesus, quando derrama o seu sangue, ele diz: Eu agora sou homem, 100% homem, aleluia, encarnado no sangue de Maria, aleluia, sem pecado. Pá! Mas quando começa a sair água, o céu se abre e o Pai diz: Eu estou sentindo cheiro, eu estou sentindo cheiro de água. E Jesus, Pai, segura essa aí, o documento que condenava não condena mais, o véu que separava não separa mais. Eu tenho um pedido para te fazer: pode arrancar esses querubins aí, esses brutamontes que estão na porta do Éden, porque a porta do Éden vai ser aberta agora, mas eu não quero que chama Éden, agora vai se chamar céu, porque a humanidade inteira terá acesso à salvação, porque eu paguei o preço e não foi com ouro, nem com prata, nem com morte, mas foi com cruz e com ressurreição, foi com alegria, foi com luta, foi com dor, gente, Jesus pagou o preço, fala para quem está do seu lado, acabou! Acabou! Não, não acabou. Fala para quem está do seu lado, você está com cara de frouxo. Cara de frouxo. Parece que você está no cinema. Vendo o Carrossel 2. Procurando dólares. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo. A reunião no inferno acabou. Os anjos exterminadores saíram metendo o pé em tudo, acabando com a vitola, derrubando os livros de bebida. Os demônios gritavam. O véu foi rasgado no meio, o tempo de Jerusalém foi partido. A Bíblia diz que houve chuva, trevas, trovão, terremoto. A terra inteira sacudiu e sai sangue, e sai água. E Maria aos pés da cruz e sai sangue, e sai água, e sai sangue, e sai água. Tudo isso para que eu pudesse nessa noite dizer com o tema pecado e salvação. Que o pecado já não reina mais, porque Jesus Cristo já nos salvou. E nós não pertencemos ao diabo mais. Nós fomos devolvidos para Deus. E um dia nós vamos morar no Éden que agora se chama assim. Tá, então o que você está querendo dizer? 
dizer, Moisés, você tá, eu estou querendo dizer que no Calvário Jesus inaugurou a santidade. Você sozinho não tem poder sobre o pecado Mas o sangue de Jesus que anulou e destruiu o pecado Se você toma posse da salvação Automaticamente você tem autoridade espiritual sobre o pecado O pecado é menor que você, não é maior que você As pessoas vendem por aí, na televisão, na moda Ah, porque a carne é fraca, você sabe como é que é, né? Ah, porque como se o pecado fosse gigante e você fosse vítima do pecado, vamos inverter a situação o pecado é destruído desgraçado, filho do diabo você é mais que vencedor no sangue de Jesus Cristo, então nós vamos olhar o pecado de cima para baixo dizendo eu sei que você existe, você está me rondando, só tem um detalhe e você não tem poder sobre mim, seu desgraçado porque eu fui blindado no sangue de Jesus Cristo e você não pode me vencer então você vigia, você ora você fecha as brechas e você decide não pecar, e o pecado não pode vencer você, você que é vencedor, o pecado o pecado foi destruído. Pergunta para quem está do seu lado, então, por que você peca? Não, não, por que você peca? O segredo não é dizer, tá bom, eu não quero pecar. O segredo é esquecer o pecado e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito o teu sangue, eu aceito sua morte de cruz, eu blindo na sua água que jorrou depois que o sangue acabou, eu aceito o mistério do Calvário. Uhul! Aí você volta para o pecado e diz, e agora dobra a língua para falar comigo, porque enquanto eu estava sozinho, você era maior que eu, mas no sangue de Jesus eu sou vencedor, então eu decido, eu não quero mais você na minha vida, porque eu quero santificar Quantidade, prudência, sabedoria, discernimento, parresia, ousadia, eu quero o céu, o céu. Nossa, que vontade de ir embora de novo. <risos> Fala para quem está do seu lado, o pecado foi vencido. O pecado foi vencido. Responde para mim, a maçã enfiou dentro da boca de Eva, sem Eva querer? Não. Ah. O demônio é o pai da mentira, amém ou não? Amém. O papel da maçã é dizer, vem, acabei de ser lavado, olha a minha desse ano. Vem, me morde, me come, vem, vem. A maçã, o papel da maçã é dizer, para, vai, me morde, vai abrir a sua inteligência, você vai ser como Deus. Ele proibiu você de comer desse fruto aqui que sou eu, porque não quer que você saiba de algumas coisas. Vem, vem, vem. Só que Eva não tinha o sangue de Jesus Cristo, não tinha o Espírito Santo. Não tinha Eucaristia, não tinha Nossa Senhora. Eu até entendo, embora. Não vou entrar aqui em teologia, não, pelo amor de Deus. Eu, eu até entendo, eu entendo, mas não compreendo. Eva poderia dizer: sai! Desgraçada! Mas ela não teve força. Mas nós não. A bagagem da salvação, o mistério do Calvário, o sangue de Jesus nos blindou. Hoje você pode ver uma mulher nua e dizer: vixe Maria, sai fora, sai Satanás. Pode ou não pode? Pode. Pode. Hoje você pode trocar um canal imediatamente sem cruz crédito. Pode, pode. Hoje você pode interromper uma fofoca. Pode ou não pode? Pode. Hoje você pode deletar um vídeo. Hoje você pode olhar para o outro lado. Hoje você pode mudar a rota. Hoje você pode fazer sinal da cruz na boca. Hoje você pode fugir. Você pode. Por quê? Porque a salvação foi derramada sobre você. O sangue de Jesus Cristo te dá autoridade sobre o pecado. Diga aleluia. Aleluia. Fala para quem está de lado. Você não é fraco. Você não é fraco. Não é derrotado. Não é derrotado. Não é cabeção. Não é cabeção. Não é bicudo. Não é o seu mané Você é salvo No sangue de Jesus Cristo Você tem, diga Autoridade Sobre todo o pecado Portanto, você só peca se você quiser Se quiser, não quiser, não quiser, não quiser. É, O que que falta em nós, então? Uma decisão do Espírito Todo dia dizer, vem sangue de Jesus, xiricanda de alabai, xiricanda de alabai. E tudo que vier hoje, eu vou dizer, sai fora. No poder do sangue de Jesus Cristo. E quando vier a tentação, você vai dizer, sai Satanás. Eu estou em oração e estou em vigilância. Estou sentindo cheiro de enxofre. Sai, demônio desgraçado. Sai, tentação, serpente, maçã, oportunidade, preste. Eu não quero pecar, porque eu aceitei o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Só faz isso. Fecha a cara. Olha para quem está 
do seu lado e fala, você está entendendo? Você só peca se você quiser. A gente, São João da Cruz, diz que o pecado tem três níveis. Primeiro você concebe o um pecado aqui. Depois você consente o um pecado aqui. E depois você executa. Quando você começa a fantasiar que vai dando aquele gosto, aquela fissura para o pecar, é o momento de você dizer, sangue de Jesus Cristo, e chore e você sai, para aqui. Mas quando você começa a gerar aqui, vai alimentando ele, ele cai aqui. É por isso que Jesus olhou para Jesus e diz, Júlio, Satanás já entrou no seu coração. Já não é só projeto. Você já está convicto que você vai me trair. Agora ele lá com um beijo na madrugada por 30 moedas, era só a consumação. Mas o projeto já foi consentido. Você precisa parar o pecado antes de daqui sair para aqui. Como para? No sangue de Jesus que tem que parar aqui. Quando começa a pensar, quando começa a sentir, quando aparece a oportunidade, quando começa o desejo, quando vem a cara e quando grita alguma coisa, você tem que interromper. Gente, não dá para bater com o pecado de frente, não dá. É por isso que o ensinamento bíblico é foge do, dia, do pecado, não se foge da serpente. Ninguém fica lá com a cascavel, vem, vai, vai, vem, 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 não. Todo mundo quando vê uma cobra faz o que? Corre, depois cria coragem e volta o um negócio para matar O ensinamento bíblico é esse Foge do pecado como se foge da serpente Você precisa tomar uma decisão Tem que interromper antes de virar consumação Tem que paralisar no meio do caminho Se você sabe que vê televisão depois de meia noite e vai dar merda Desliga a televisão e vai dormir se você sabe que casalzinho de namorado está junto, o sogro foi dormir, a sogra também, está meia luz, um olha para o outro e fala, vamos embora? Tchau, boa noite. <risos> fala para quem está do seu lado, você tem poder sobre o pecado. Eu tenho pecado. Pecado. A pessoa na Bíblia que mais pecou, que eu achei burro, foi da virgem, pelo amor de Deus. Da ver um homem cheio do Espírito Santo, quando ele olha da sacada do palácio dele, Beto Sabé tomando banho nua, qual que é a dele? Fala, vixe Maria, sai da sacada e vai tomar um banho gelado. O cara ficou ali, daqui passou para aqui e falou, ah, essa mulher me serve, me serve. Ele já imaginou a cena, ele chamou o soldado, mandou buscar, era só consumar, era só pôr a mão. Daqui passou para cá e executou. Você tem poder sobre o pecado. O sangue de Jesus te deu essa graça. Então diga comigo nesta noite. Nesta noite. No sangue de, Jesus, sangue de Jesus. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Responde para mim. É um processo ou não é um processo? É um processo. É, vai demorar um pouco até a gente criar resistência a alguns tipos de pecado. Que nem vai fazer mais efeito sobre nós. Vai. Mas vai vir outros. Porque o papel do diabo é isso, é até na hora da nossa morte oferecer oportunidades. Mas o tema dessa noite, que maravilha, gente. O pecado veio, mas a salvação também veio. E a salvação é maior do que o pecado, e o pecado já foi destruído. Então diga para quem está acionado, a primeira coisa que nós estamos concluindo, o pecado já foi vencido. O pecado já foi vencido. Bate um sorvete e fala, eu só peço se eu quiser. Eu só peço se eu quiser. Segunda conclusão que eu tiro nessa noite O sangue de Jesus me deu autoridade Sobre o pecado, sim Mas diga comigo, também sobre os demônios Também sobre os demônios Você não está entendendo não? Fala para quem está do seu lado O diabo tem que ter medo de você O diabo tem que ter medo de você Tem que ter medo Eu vou voltar de novo no Santo Agostinho Santo Agostinho é o cara, é o cara. Santo Agostinho diz que o diabo é muito maior que nós, é muito maior que nós. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Não brinca com ele, não. O poder dele é limitado, é limitado. Mas mesmo sendo limitado, como ele era luz, foi o anjo de luz, ele, ele é o capo. Mas Santo Agostinho diz que o diabo só não é maior do que um tipo de pessoa. Aquela pessoa que ora, que está debaixo da graça, que está aos pés do Calvário, que está no sangue de Jesus, que foi salvo. Quando essa pessoa toma posse disso, ela fica gigante, o diabo fica pequeno, é o diabo que passa a ter medo da sua pessoa. Está entendendo ou não está entendendo? Não. Se você estivesse entendendo, os demônios iam dizer, não posso entrar lá na casa da Lourdes, até um raio de 5 km eu posso, mais que isso eu não posso, porque eu não consigo chegar perto da Lourdes. A Fátima, o Carlos, o João, você que me escuta pela internet, fala para quem está do seu lado, os demônios não podem se aproximar, aproximar de uma pessoa cheia da graça. Demônios não podem se aproximar de uma pessoa cheia da graça. Qual que é o ensinamento de Jesus? Aonde que a luz chega, a treva vai? Se, se você tem 
Eles vão dizer a mesma coisa. Antes vocês eram das trevas, agora vocês eram da luz. Antes vocês estavam na carne, agora vocês são no Espírito. As obras da carne é a maldade, bebereira, inveja, cobiça, luxúria, lulã. As obras do Espírito é a longanimidade, bondura, amor, blanda. Gente, há um choque espiritual. Quando você toma posse da salvação, há uma mudança radical, um, uma liberação espiritual da salvação que vence todo tipo de pecado. O pecado reinou de Adão e Eva até o Calvário, e do Calvário até essa noite não reina mais o pecado, reina a salvação do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Dá um abraço quem está na direita ou na esquerda e fala: Você está entendendo ou não está entendendo? Fica de pé e vamos orar. Música da boa. Levante os seus braços comigo, feche os seus olhos. Eu quero que levante o braço de verdade, eu não quero igual galinha que quebrou asa. Eu quero profeta, profetiza, homem e mulher de Deus, com os braços estendidos lá em cima. Enquanto a música vai se preparando, vai orando o Espírito Shurikandari Alabai Alabai. Shiri Alaba Shurikandari Alaba Shurikandari Alabai. O pecado foi vencido e Alaba Shurikandari A morte foi vencida e Alaba A salvação chegou, o sangue de Cristo chegou. Chiri ala Maria ala Basuri Kaderi ala Maria ala Maria. Chiri ala Maria ala Basuri Kaderi vai ron vai ron vai ron. Chiri ala Maria ala Maria ala Maria ala Maria. Chiri ala Maria ala Maria. Só em língua, só em língua. Se você não sabe falar em língua, só a sua voz. Nós não sabemos falar como convém, mas o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Chiri ala Basuri Kaderi ala Maria. Braço estendido, olhos fechados, desejo ser lavado no teu sangue. Pai, tudo que o Senhor fez 
por mim e nessa noite eu me decido pelo poder do teu sangue eu não quero mais pecar eu não quero mais pagar pela vida errada pela escolha errada Senhor Jesus que o teu sangue me liberte de toda a opressão de toda a tribulação de toda a tentação de toda a perseguição que nesta noite toda a armadilha para me fazer cair para me fazer pecar seja desmascarada aos pés da tua cruz eu digo não ao pecado eu digo sim à salvação eu digo não à morte eu digo sim ao calvário Senhor Jesus nesta noite eu te peço me batiza no sangue me batiza na água me liberta de toda fraqueza de todo medo de toda culpa de toda perda de toda dor dificuldade de rezar todo travamento limitação espiritual me liberta nessa noite dos meus traumas das minhas angústias das minhas dores das falsas enfermidades eu te aceito ó oh, sangue ó oh, água que jorrasses do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós Satanás você perdeu pecado você perdeu o sangue de Cristo venceu Receba, receba, receba. 
Receba uma autoridade espiritual sobre você. Algumas pessoas estão recebendo discernimento no Espírito. Churicando ali alabado. Pessoas que estão sendo a graça de entender o mundo espiritual. Algumas pessoas estão recebendo olhos de águia, visão espiritual. Seria alabar e chega. Algumas pessoas estão recebendo o dom de revelação. Revelação de sonhos, de visão. Revelação espiritual. Seria alabar e alabar sonhos. Pessoas que acabaram se embolando em algumas decisões E estão recebendo agora sabedoria, sabedoria, sabedoria Prudência, equilíbrio Uma autoridade espiritual está sendo derramada sobre nós Receba, receba, receba sobre a sua cabeça Receba sobre a sua mente, sobre o seu passado Sobre a sua história, sobre os seus projetos Receba sobre a sua cabeça agora o sangue a água, o sangue a água O pecado já não é mais concebido aí Agora o sangue de Cristo está aí Receba, receba, receba E ela vai, xiricada ali, ela vai Oh, teu sangue cura Senhor, me liberta e cura o amor. Ele tem poder para terminar, para terminar. Teu sangue cura, cada Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura o amor. Teu sangue tem poder para Faz o sinal da cruz sobre a sua testa. O sinal da cruz sobre a sua testa. Faz também sobre a sua nuca atrás da sua cabeça. Isso. 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 Glória a Deus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é nosso. Bendita a Deus. 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 Agora, na hora de nossa noite. Vai se sentando, dá uma salva de palmas para a gente.